சேர்த்தனா ஓகேவா அதில் ஒரு பதினாறாயிரம் பேர் கிட்ட இருக்காங்க அதனால் சொல்லி லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை டச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் வேரியஸ் வேகன்சிஸ் வந்துருச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எனி கிராஜுவேட் அதாவது உங்கள் கையில் ஒரு எனி டிகிரி இருந்தால் போதும் எந்த டிகிரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றம்பது வேகன்சிஸ் இருந்துச்சு இதுக்கான அப்ளை வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் அது இன்னும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க் ஒரு கேமெடுக்கே ஸோ இந்த வீடியோ முதல்ல நீங்கள் செக் பண்ணிடுங்க செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் எல்லாத்தையுமே பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எந்த வெப்சைட் போகணும் அப்படின்னா டபிள்யூ 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 டாட் எஃப்சிஐ டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அந்த வெப்சைட்குள்ளே போயிருங்க ஸோ போனோடனே உங்களுக்கு ஹோம் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து கரண்ட் ரெக்கர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போங்க ஸோ அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் டேட் பாருங்கள் வர முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது கீழே பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஜோன் இருக்குது இதில் நம்ம சவுத்து ஜோன் அதெல்லாம் சவுத்து ஜோன் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போங்க ஸோ சவுத் ஜோனில் பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான பிடிஎஃப் லிங்க் இருக்கும் இதை டச் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் போயிருங்க அப்ளை ஆன்லைன் ஸோ அப்ளை ஆன்லைனுக்குள்ளே போயிடுங்க உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்றைக்கு ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் ஆனிச்சு லாஸ்ட் டேட் என்றைக்கு அடிச்சல் எல்லாத்தையுமே டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ரைட் சைட் பாருங்கள் லாகின் ஃபார் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர்ட் கேண்டிடேட்ஸ் இந்த இடத்துல அவங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து இப்போ நியூவாக சைன் அப் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பாருங்கள் கிளிக் ஏர் ஃபார் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த எல்லோ டேப் இருக்கா அதை டச் பண்ணி உள்ளே போங்க ஸோ உள்ளே போனோன்னே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட பேசிக் இன்ஃபோ கொடுக்க போகிறீங்க உங்களோட பேசிக் இன்ஃபோ கொடுக்க போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் எல்லாம் அப்லோட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரிவியூ கொடுக்க போகிறீங்க ஃபைனலாக உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ண போகிறீங்க கடைசியாக உங்களுக்கு பேமெண்ட் மெத்தட் இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பேசிக் இன்ஃபோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபில் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை உங்களோட நேம் கொடுத்துருங்க அந்த நேமை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க இது வந்து உங்களோட மெட்ரிகுலேஷனில் இருக்கிற மாதிரி மெட்ரிகுலேஷன் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற மாதிரி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருங்க அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க இமெயில் ஐடி கொடுத்துருங்க அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த இடத்துல இமெயில் ஐடி ஃபஸ்ட்டு இது கொடுத்துட்டு எந்த டொமைனோ இந்த இடத்துல நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஜிமெயிலுங்கன்னா ஜிமெயில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதேமாதிரி கீழே இதில் கொடுத்துருக்க இந்த கேப்சாவை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சேவ் வந்து நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணோடனே உங்களுக்கு ஒரு பாப்அப் விண்டோவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் வந்துடும் ஓகே ஸோ இந்த பேஜ் வந்து நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா அவங்க டேரெக்டாக உங்கள் மொபைலுக்கு அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரையும் பாஸ்வேர்டையும் அவங்க சென்ட் பண்ணுறாங்க மெசேஜ் மூலிமா அவங்க சென்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் அதையுமே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும் உங்களோட சிக்னேச்சர் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும் ஓகே ஸோ அது வந்து சிக்னேச்சர் வந்து கேப்டல் லெட்டர் அண்ட் பிளாக் லெட்டரில் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபான அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் எல்லாமே இந்த கீழே பிடிஎஃப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இதை டச் பண்ணிங்கன்னா அந்த அது எவ்வளோ கேபியில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை நீங்கள் டச் பண்ணி உள்ளே வந்தீங்கனாலே ஸோ ஃபோட்டோ சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி கேபிலேருந்து ஃபிஃப்டி கேபி வரையும் இருக்கணும் அதாவது அதிகபட்சம் ஃபிஃப்டி கேபி வரையும் தான் இருக்கணும் கிளியராக இருக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த கண்ணாடி போட்டு இருக்கிறது கூலிங் கிளாஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது கிளியராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்னேச்சருக்கு என்ன இது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் எவ்வளோ கேபியில் இருக்கணும் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி கேபி வரையும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் ரெண்டுமே தான் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க ஸோ அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபோட்டோ வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி கேபி வரையும் சிக்னேச்சர் வந்து டென் கேபிலேருந்து டுவெண்ட்டி கேபி வரையும் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணி நீங்கள் இதில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள
ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படியே ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட்லேருந்து வரீங்களான்னு கேட்டிருக்காங்க நோ கொடுத்துருங்க ஸோ அதே மாதிரி ஏஜ் ரிலாக்சேஷனுக்காக சீக் பண்ணுறீங்களா அப்படின் இருக்காங்க யார் யாருக்கு அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் விடோ அதாவது கைவிட்ட கைவிடப்பட்ட விதவைகள் அதே மாதிரி ரீமேரிட் நாட் ரீமேரிட் அதாவது விட விதவை ஆனதுக்கப்புறம் கல்யாண ஆகாதங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைவர்ஸ் ஆன உமன் ஸோ அவங்கள அவங்கள மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு சம் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்குது ஓகே ஸோ அதை வந்து நீங்கள் சீக் பண்ணுறீங்களா அப்படின் சொல்லி கேட்குறாங்க எஸ்னா எஸ் கொடுங்க நோனா நோ கொடுத்துங்க எக்ஸ் மனான்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு என்னவோ அதை சொல்லி கொடுத்துருங்க நீங்கள் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் எவ்வளோ மந்த்ஸ் நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப் அதாவது எக்ஸ் அதாவது இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் எக்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணி எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் பர்சனலாக இருந்தீங்கன்னு கேட்குறாங்க நோ கொடுத்துருங்க எஸ்னா எஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ நீ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா எம்ப்ளாயா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எஸ்னா எஸ் கொடுத்துருங்க நோனா நோ கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ எந்த குரூப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஓகே ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டியாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஏன்னா ஓபிசியில் வந்து எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடும் பிசிஎம் சொல்லி எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடும் எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த மைனாரிட்டி அதாவது ஹிந்துவா முஸ்லீமா சாரி முஸ்லீமா கிறிஸ்டியனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது எதுவோ சொல்லி எந்த மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டியோ நீங்கள் அது கொடுத்துருங்க ஸோ நான் வந்து நோ கொடுக்குறேன் ஓகே அதே மாதிரி நேஷ்னாலிட்டி கொடுக்கணும் இந்தியன் ஸோ எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் ஃபேஸ் ஒன்றுக்கு நீங்கள் எதாவது சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நிறையா இருக்குது ஸோ நான் வந்து சென்னை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி ஃபேஸ் டூக்கு எந்த ஸ்டேட் தமிழ்நாடு ஃபேஸ் டூ எக்ஸாம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு இடத்துல தான் நடக்குது நான் சென்னை கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து டிஸ்கிரி அதாவது சப்ஜெக்டிவ் டைப் டெஸ்ட் இருக்கும் பேப்பர் ஃபோர் இது வந்து யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜூனியர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு மட்டும் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து டிப்போர்ட்க்கு அப்ளை பண்ணுறேன் எனி டிகிரி ஜாப் டிப்போர்ட்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுனால எனக்கு அது கேட்கல ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் செக்ஷன் வந்துடலாம் ஓகே ஸோ அதில் வந்து உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஜெண்டர் என்னவோ அது சொல்லி கொடுத்தணும் ஸோ உங்களுக்கு மெரட்டல் ஸ்டேட்டஸ் என்னவோ அதை சொல்லி கொடுத்துருங்க உங்களோட அப்பா நேம் அம்மா நேம் எல்லாம் கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி உங்களோட அட்ரஸ் வந்து இதில் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ டிஸ்ட்ரிக் ஸ்டேட் பின்கோடு ஓகே ஸோ இது வந்து உங்களோட இப்போ நீங்கள் இருக்கிற கரண்ட் அட்ரஸும் பர்மனண்ட் அட்ரஸும் சேம் தான் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இதை டிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒன் டைம் கொடுத்தா போதும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி கீழே வந்து உங்களுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளவோ அது சொல்லி இதிலே வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சூஸ் த அட்ரஸ் ஃபார் ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸிங் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸாக பர்மனண்ட் அட்ரஸாக இதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க நான் பர்மனண்ட் அட்ரஸே கொடுக்குறேன் ஓகே தென் அடுத்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிகிரி கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ டிகிரி நீங்கள் எந்த டிகிரி அதை சொல்லி கொடுத்துருங்க இதில் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் காமர்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது ஸோ நான் இன்ஜினியரிங் படித்தனால அதர்ஸ் கொடுத்து கீழே பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ டேட் ஆஃப் பாசிங் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதை அக்யூரேட்டாக கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி எந்த கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி டிப்ளமோ முடிச்சு வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டிப்ளமோ கொடுங்க இல்லை டுவெல்த் முடிச்சு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அதர்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல டுவெல்த் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஸோ நான் டிப்ளமோ முடிச்சு தான் வந்தேன் அதனால் நான் டிப்ளமோ கொடுத்தேன் ஸோ டேட் ஆஃப் பாசிங் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே சொல்லி கரெக்டாக கொடுத்துருங்க ஓகே ஸோ கீழே பாருங்கள் டூ ஹேவ் ஏ ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் யூஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எஸ் கொடுங்க ஸோ ப்ரொஃபிஷியன்சி தான் கேட்குறாங்க எந்த ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் கேட்கல கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அந்த இடத்துல வந்து எஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் பர்சன்டேஜ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டீங்க பர்சன்டே பர்சன்டேஜ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக கொடுங்க ஓகே ஸோ அதாவது பாயிண்டில் இருக்கிறத அக்யூரேட்டாக கொடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே இப்போ வந்தீங்கன்னா ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து கண்டிப்பாக மேண்டேட்ரி கிடையாது இன்கேஸ் நீங்கள் ஜூனியர் இன்ஜினியர் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல உங்களோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வரை இருந்தீங்க உங்களோட நேச்சர் ஆஃப் டியூட்டிஸ்
ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் பாயிண்ட்டில் ஐ அப்படின்னு சொல்லி டேஷ் இருக்குது ஸோ ஐ எழுதிடுங்க இந்த டேஷில் உங்கள் நேம் எழுதிடுங்க ஹியர் பை டிக்ளேர் தட் த ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் சப்மிட்டட் பை மீ ஸோ இந்த பேரை வந்து வேண் ரெக்கார்ட் வரையும் ஒரு பேப்பரில் எழுதிடுங்க ஓகே ஸோ பிளாக் இங்கில் எழுதிடுங்க அந்த பேப்பர் அதை எழுதுனதை ஸ்கேன் அதாவது ப்ரௌசிங் சென்டரில் ஸ்கேனரில் கொடுத்து ஸ்கேன் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் இதில் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் பேஜில் இருபத்தி அஞ்சாவது பேஜில் இது இருக்குது ஓகே ஸோ நான் என்னோட லெஃப்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன் ரெண்டுத்தையுமே நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற போகிறது முன்னாடி அந்த டாக்குமெண்ட்டோட நேம் வந்து ஸ்பேஸ் இல்லாமல் சேவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க அதாவது இப்போ ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷனோட டாக்குமெண்ட் வந்து நீங்கள் எப்படி சேவ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா டிக்ளரேஷன் அந்த மாதிரி ஒரே வேர்டாக இருக்கணும் ஹேண்ட் அப்புறம் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன் அப்படி ஸ்பேஸ் விட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் இங்கே அப்லோட் பண்ண முடியாது அக்செப்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ அந்த ஃபைலோட ஃபார்மெட் வந்து ஜேபிஜி அப்படின்னா ஜேபிஜி அப்படின்னா ஜேபெக் ஃபார்மெட் இந்த ரெண்டு ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே தான் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண முடியும் ஸோ தம் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி கேபி வரையும் இந்த ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன்லேருந்து ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் கேபி வரையும் தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி கோடை என்ட்ரி பண்ணிட்டு இந்த சேவ் வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப் பேமெண்ட் ப்ராசஸ் ஸோ இதுக்கான அமௌண்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களோட செக்யூரிட்டி கோடை கரெக்டாக இதில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிடுங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுங்க ஸோ மேக் பேமெண்ட் சிஸ்டத்தில் கடைசியாக உங்களை டெபிட் கார்டு மூலியமாக நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து கிரெடிட் கார்டு இருக்குது இந்த இடத்துல டெபிட் கார்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களோட கார்டு நம்பரை கொடுத்துருங்க எந்த மந்த் எக்ஸ்பயர் ஆகுது எந்த இயர் எக்ஸ்பயர் ஆகுது அதை கொடுத்துருங்க சிவிவிஆர் சிசிசி நம்பர் வந்து உங்களோட டெபிட் கார்டு பின்னாடி ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பர் இருக்கும் அதை கொடுத்துருங்க கார்டு ஹோல்டர் நேம் கொடுத்துருங்க மேக் பேமெண்ட் கொடுத்துருங்க ஓகே ஸோ இதோட உங்களோட ஸ்டெப் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இதோட இந்த ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்தியாவில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைனல் பேமெண்ட் இந்த பேங்க் ஸ்டெப் தான் இதை பண்ணோடனே உங்களுக்கு ஃபைனல் சப்மிட்டட் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வரும் அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நல்லா எக்ஸாம் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ல